السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب اكيد بهالمرحله الجميع سمع عن معجزات الخلايا الجذعيه او ستيم سيل ثيرابي فاخبارها عم تتنقل في منصات التواصل الاجتماعي بعضها الصحيح وبعضها المفبرك وبالتاكيد تساءلت هل يمكن استخدام الخلايا الجذعيه في علاج الامراض التي يعجز الطب عن علاجها بدا استخدام الخلايا الجذعيه قبل اكثر من 30 سنه الى الان فالخلايا الجذعية والمنتجات المشتقة منها تقدم وعدا كبيرا بعلاجات طبية جديدة اليوم راح نتعرف على أنواع الخلايا الجذعية والاستخدامات الحالية والمحتملة لها لذلك تابع معي للنهاية واشترك بقناة سكون على اليوتيوب أو على الفيسبوك لأنه حتنزل حلقات حتشرح معلومات مهمة جدا حول هذا الموضوع ولا أريدها أن تفوتك اولا خلينا نعرف الخلايا الجذعيه الخلايا الجذعيه او الستمسل هي المنشا او الخلايا الام الرئيسيه لاي كائن حي وهي المواد الخام التي تتولد منها جميع الخلايا الاخرى ذات الوظائف المتخصصه يمكن للخلايا الجذعيه في ظروف مناسبه في الجسم او المختبر ان تتوالد لتشكل المزيد من الخلايا الجذعيه او تتمايز لتصبح خلايا متخصصه بوظيفه محدده كأي خلايا أخرى في الجسم مثل كريات الدم أو الخلايا العصبية أو العضلية أو الخلايا العظمية أو الغضروفية في المفاصل طيب ما أهمية هالاكتشاف في الطب؟ في مرحلة من المراحل استطاع باحثي الطب التجديدي في الوقت الحالي توجيه الخلايا الجذعية لتصبح خلايا محددة يمكن استخدامها لتجديد وإصلاح الأنسجة المريضة أو التالفة لدى البشر لغرض عكس الشيخوخة والتقدم في السن وأيضا هذا أعطى فرصة للمرضى لكي يستفيدوا من تطبيقات الخلايا الجذعية خاصة في أمراض الأعصاب مثل باركنسون والزهايمر والجلطة وإصابات النخاع الشوكي أو الشلل وتصلب وضمور العضلات ومرض السكري وأمراض القلب والحروق والسرطان وخشونة المفاصل والروماتويد وعمليات التجبيل طيب السؤال الآن من أين تأتي الخلايا الجذعية؟ لكي نحصل على نتائج جيدة نحتاج لزراعة عدد هائل من الخلايا الجذعية تصل لمئات الملايين حاليا يستخدم الباحثين عدة مصادر موثوقة للخلايا الجذعية وهي واحد الخلايا الجذعية الجنينية من الحبل السري لأطفال حديثي الولادة فقد أصبح من الممكن استخلاص وحفظ خلايا الحبل السري بعد التأكد من خلوه من أي أمراض طبعا هذا النوع من الخلايا الجذعية يتمتع بالقدرة على التحول إلى خلايا متخصصة فهي خلايا جذعية متعددة القدرات تسمى بلورا بوتنت يمكن أن تنقسم إلى المزيد من الخلايا الجذعية ويمكن أن تتحول وتتوظف لأي نوع من خلايا الجسم يمكن زراعة هذا النوع في أي عضو من أعضاء الجسم لتجديد الأنسجة وإصلاح الأعضاء المريضة بدون الخوف من رفض الجسم المستقبل لها لأنه لديها خصائص قوية لقمع الاستجابات المناعية ضدها النوع الثاني هو الخلايا الجذعية البالغة توجد هذه الخلايا الجذعية بأعداد صغيرة في معظم أنسجة البالغين وأفضل مصدر لها هو نخاع العظم أو بون مارو ودهون الجلد في منطقة البطن والأرداف بالمقارنة مع الخلايا الجذعية الجنينية فإن الخلايا الجذعية البالغة لديها قدرة محدودة على إنتاج خلايا مختلفة فقد تقتصر على تكوين خلايا الدم وخلايا عظمية أو عضلية أو خلايا جلدية ولكن يمكن خلط نوعين أو أكثر من الخلايا الجذعية الجنينية والبالغة لاستحداث بروتوكولات علاجية لأمراض مختلفة ما هي الأقسام الطبية وتطبيقات الخلايا الجذعية؟ حالياً يندرج المداواة بالخلايا الجذعية تحت ثلاثة أقسام القسم الأول وهو الأكثر شيوعاً وتطبيقاً قسم سرطان الدم ويختص بعلاج حالات سرطان الدم مثل اللوكيميا والمايلوما والليمفوما والثلاسيميا ونتائج هذا العلاج مبشرة جدا وبنسب نجاح عالية لكنه علاج مكلف ففي الهند قد تصل التكلفة ل 40 ألف دولار أمريكي ويستغرق لحد ثلاثة أشهر القسم الثاني زراعة الأعضاء يواصل الباحثين تطوير المعرفة حول تطبيق الخلايا الجذعية في طب زراعة الأعضاء لكي تنمو وتصبح أعضاء جديدة مثل البنكرياس والكلية والكبد والقلب هذا النوع من التطبيق غير مستخدم بعد وما زال تحت التطوير وسوف نراه في السنوات القليلة المقبلة القسم الثالث الطب التجديدي أو Regenerative Medicine هذا القسم تطبيقاته متعددة وغير مكلفة ويعتني بالأمراض المزمنة 
فيمكن لحد كبير أن يسهم في الوقاية والعلاج لبعض الأمراض مثل السكري والجلطة وإصابات الحبل الشوكي وأمراض الأعصاب والعضلات وأمراض الكلى خاصة إذا استخدمت في بدايات المرض وأيضا يستخدم الخلايا الجذعية في مجال التجميل بشكل كبير يمكن استخدامها في العناية بالبشرة والعناية بالشعر والهالات السوداء تحت العين وشد الوجه وإزالة التجاعيد وفي علاج الحروق إذا تحب عزيز المشاهد أن أشرح أي من هذه التطبيقات أو العلاجات بالتفصيل أخبرني في التعليقات الآن السؤال المهم هل زراعة الخلايا الجذعية آمنة ومضمونة؟ لضمان سلامة المنتجات الاستهلاكية نعتمد بالطبع على موافقة إدارة الغذاء والدواء الـ FDA الأمريكية في الوقت الحالي وافقت الـ FDA على استخدام الخلايا الجذعية المكونة للدم لمعالجة السرطانات وأيضا الخلايا المشتقة من الحبل السري مع أنه إلى الآن لا يمكن ضمان مستوى توظيف الخلايا الجذعية في الجسم فقد تتوظف بالكامل وتعطي نتائج مذهلة وقد تتوظف بشكل جزئي لهذا تسمية الخلايا الجذعية بالعلاج أو تريتمنت بالإنجليزي خطأ فهي تسمى ثيرابي أو ستمسل ثيرابي بمعنى المداواة بالخلايا الجذعية ولكن زراعة الخلايا الجذعية بحد ذاته مقارنة بأنواع العلاجات الطبية المختلفة الأخرى تظل آمنة جدا فهي تعتبر علاج طبيعي وتخضع لإجراءات صارمة من الفحوصات المخبرية لاختبار مدى فعاليتها وسلامتها وضمان خلوها من أي أمراض أو ملوثات هذا كل شيء في هذه الحلقة أتمنى أن يكون تقديمي للمحتوى ذو فائدة إذا شايف أنه مفيد أعطيني لايك أو ديسلايك إذا شايف أنه يمكن أن يكون أفضل إذا عندك أي استفسارات ترك لي إياها بالتعليقات تابعني على اليوتيوب أو الفيسبوك والإنستغرام معكم الدكتور فارس وأراكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى وأتمنى لكم دوام الصحة والعافية